डियर स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में करल को कंटिन्यू करते हैं पिछले लेक्चर में हमने करल के बारे में पढ़ा करल क्या होता है किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का करल कैसे निकाला जाता है अगर किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का करल अगर ज़ीरो हो जाए तो हम उसको ई रोटेशनल वैक्टर बोलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने करल के बारे में पढ़ी थी तो आज भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे कंटिन्यू करते हैं करल की तो इससे पहले दो प्रॉपर्टीज़ आपने करल की पीछे वाले लेक्चर में पढ़ी थी और आज हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में आपको क्या शो करना है कि आपसे पूछा गया है वो डिस्कस करते हैं कि आपके पास ये गिवन है बच्चों कि शो करना है कि करल ऑफ मतलब आपसे पूछा गया कि डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी को इसके इक्वल प्रूव करके दिखाओ कि एफ वैक्टर डेल डॉट जी वैक्टर माइनस एफ वैक्टर डॉट डेल जी प्लस जी डॉट डेल एफ वैक्टर माइनस जी डेल डॉट एफ ओके अगर इन्हीं चीज़ों को बच्चों हम वर्ड्स में पढ़ें तो आप इसको कैसे रीड कर पाएंगे ये जैसे कि डेल क्रॉस है डेल के साथ डॉट है या क्रॉस है तो उसको ध्यान से देखना है अगर डॉट है तो उसको डाइवर्जेंस पढ़ेंगे क्रॉस है तो उसको करल पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं है तो उसको ग्रेडियंट पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों करल ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू इज इक्वल टू ये ट्रम आपने आगे लिख दी ये वाली ट्रम ठीक है जी डॉट डेल एफ वैक्टर ओके ये पहले लिख दी आपने और माइनस में एफ डॉट डेल जी इसको यहाँ सेकेंड पोजिशन पर लिख दिया ओके okay, और इसकी बात करें तो इसको हम रीड कर सकते हैं एफ डाइवर्जेंस ऑफ जी इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख दिया एफ डाइवर्जेंस ऑफ जी और ये वाली जो ट्रम है इसको भी हम रीड कर सकते हैं जी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर ओके तो इसको प्रूव करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे कंसनट्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी है जिसको हमें लेकर चलना है डेल ऑपरेटर के बारे में आपको पता है आई कैप के साथ करली बाई करली एक्स जे कैप के साथ करली बाई करली वाई और के कैप के साथ करली बाई करली जेड और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या है बच्चों एफ क्रॉस जी वेक्टर है ओके तो ये क्या बन जाएगा आई के साथ जब आई करली बाई करली एक्स को आप एफ क्रॉस जी के साथ ऑपरेट करेंगे और बीच में क्या है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको कैसे लिखा जाता है जैसे आपने करल में लिखा था करल में क्या लिखा था I क्रॉस करली F बाई करली X तो यहाँ पर भी इसको क्या लिखेंगे I क्रॉस करली बाई करली X ऑफ F क्रॉस G ओके समझ गए ना तो इस ट्रम को क्या लिखेंगे I क्रॉस क्रॉस यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बच्चों सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है ये चीज़ें बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि सभी बच्चे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का ध्यान नहीं रखते जब आप क्वेश्चन करोगे इस चीज़ पे थोड़ा कंसंट्रेट करना है कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है कहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है कहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है ओके ओके जब आप जे कैप वाली ट्रम को इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा जे कैप क्रॉस करली बाई करली वाई ऑफ एफ क्रॉस जी और जब के कैप वाली ट्रम को इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो आपके पास बनेगा के कैप क्रॉस करली बाई करली जेड ऑफ एफ क्रॉस जी ओके स्टूडेंट्स तो पूरा इसको हम इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं और सबसे पहले हम इस वाले पार्ट पर कंसंट्रेट करते हैं इसको सोल्व करेंगे और पार्ट जे कैप और के कैप वाले पार्ट को हम सिमिलरली वर्ड यूज करके यू लिख देंगे समझ गए ना तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लेके चलते हैं आई कैप के साथ क्या है आई कैप क्रॉस करली बाई करली एक्स ऑफ एफ वैक्टर क्रॉस जी वैक्टर ओके आपने क्या किया कि ये जो अंदर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट दिख रही है और इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं यूजिंग द प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करेंगे तो आई कैप आपके पास बाहर सेम है ओके और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट भी सेम है अब आप इसको प्रोडक्ट रूल वाले रूल से अगर ट्राई करेंगे तो क्या लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन सेम एफ वैक्टर सेम सेकेंड वैक्टर का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कर ली जी बाई कर ली एक्स प्लस में फिर आप लिखेंगे करली एफ बाई करली एक्स सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव और फिर क्या लिखेंगे जी का पार्शियल डेरिवेटिव ठीक है ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है बच्चों ठीक है इसको प्रोडक्ट रूल के साथ कंपेयर नहीं करना अगर आप इसमें 
फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव और उनको आगे पीछे लिख दो मतलब आप से ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ए क्रॉस बी लिख दें और एक बी क्रॉस ए लिख दें क्या एक ही बात है एक ही बात नहीं है ना आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं बच्चों वो कम्यूटेटिव नहीं होती इसलिए आप इसको ये नहीं लिख सकते कि आप कहीं ये सोचो कि ये लिख दें कि एफ क्रॉस कर ली जी बाई कर ली एक्स या इसको ऐसे लिख दें कर ली जी बाई कर ली एक्स आगे और एफ वेक्टर बाद में और और उनके बीच में क्या लगा दें क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है ऐसा पॉसिबल नहीं है इतनी ठीक है ना बच्चों नहीं लिखना ऐसे आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में पार्शियल डेरीवेटिव को कैसे ओपन करके लिखना है ओके स्टूडेंट्स ओके फिर आप क्या करेंगे आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट ये तो सेम है अब अलग अलग कर लेते हैं इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा आई क्रॉस एफ क्रॉस कर ली जी बाई कर ली एक्स ठीक है जब आप इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आई क्रॉस कर ली एफ बाई कर ली एक्स क्रॉस में जी वैक्टर क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आपको इनके ऑर्डर्स को मेंटेन रखना है ऑर्डर को चेंज नहीं करना आप ये सोचें कि आई क्रॉस एफ क्रॉस कर ली जी बाई कर ली एक्स है इसको आप ये सोचें कि ये लिख दें कि एफ क्रॉस आई क्रॉस कर ली जी बाई कर ली एक्स एक ही बात है एक ही बात नहीं होती है क्रॉस प्रोडक्ट चल रही है ओके और आपको पता है कि जब तीन वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे खोलेंगे आगे वाले की पीछे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ठीक है ना I कैप की डॉट प्रोडक्ट कर ली जी बाई कर ली x के साथ और f फैक्टर बाहर आ जाएगा फिर माइनस का साइन बीच में होता रहा है और I की डॉट प्रोडक्ट f फैक्टर के साथ और कर ली जी बाई कर ली x बाहर आ जाएगा समझ गए ना इसको आपने ओपन कर दिया बाई यूजिंग द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करके ठीक है अब ये भी स्केलर ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है बच्चों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है ये क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कैसे खोलते हैं ए की सी के साथ डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बाहर माइनस ए की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट और सी वेक्टर बाहर इसी टाइप से जब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो आई की जी के साथ तो डॉट प्रोडक्ट और कर ली एफ बाई कर ली एक्स को बाहर लिख देंगे और आई की कर ली एफ बाई कर ली एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट और जी वैक्टर को हम क्या लिख देंगे बच्चों बाहर लिख देंगे बात समझ में आ गई या नहीं आई क्लियर है तो ये वाली वैल्यू हमने निकाल दी आई क्रॉस कर ली बाई कर ली एक्स ऑफ कर ली ऑफ एफ वैक्टर क्रॉस जी वैक्टर वो किसके को आ जाता है आई कैप के साथ कर ली जी बाई कर ली एक्स एफ वैक्टर आई कैप के साथ आई डॉट एफ है और कर ली जी बाई कर ली एक्स आई डॉट जी है कर ली एफ बाई कर ली एक्स आई डॉट कर ली एफ बाई कर ली एक्स और जी वैक्टर आपके पास क्या बच्चों बाहर है क्लियर है ओके okay. इसी टाइप से ये जो सेकेंड पार्ट है जे कैप कर ली वाई बाई कर ली वाई कर ली बाय कर ली वाई ऑफ एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर इसको हम क्या लिखेंगे इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ भी आपको एक्स नज़र आता है उसको वाई से रिप्लेस कर दो और जहाँ पर भी आपको आई नज़र आता है उसको किससे रिप्लेस कर दो बच्चों जे से रिप्लेस कर दो बात समझ में आ गई इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहाँ भी आपको जे नज़र आई नज़र आता है उसको जे से रिप्लेस कर दो जहाँ भी आपको एक्स नज़र आया उसको किससे रिप्लेस कर दो बच्चों वाई से रिप्लेस कर दो ठीक है तो आपने फर्स्ट टर्म में देखा कि आई कैप था तो आई कैप को तो जे कैप से रिप्लेस कर दिया और कर ली जी बाई कर ली एक्स था तो ये कर ली जी बाई कर ली वाई समझ गए ना तो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आई कैप को जे कैप से और एक्स को वाई से रिप्लेस करने के बाद ये वाली टर्म आ जाती है बात समझ में आ गई ओके जब हम ये वाली टर्म की निकालने की बात कर रहे हैं के कैप क्रॉस कर ली बाई कर ली जेड ऑफ एफ वैक्टर क्रॉस जी वैक्टर तो इसमें क्या करोगे इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो भी हमने पूरा डिटेल में निकाला है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है इस एक्सप्रेशन में जहाँ भी आपको आई कैप नज़र आता है उसको के कैप से रिप्लेस कर दो और जहाँ पर भी आपको एक्स नज़र आता है उसको किससे रिप्लेस कर दो जेड से रिप्लेस कर दो ठीक है तो ये आपने रिप्लेस करने के बाद ये वाली ट्रम आ जाती है ये तीनों ट्रम आ गई हैं आपके पास और इन तीनों ट्रमों को इक्वेशन नंबर वन के अंदर क्या कर देते हैं बच्चों पुट कर देते हैं मतलब उनको ऐड कर लेते हैं बात समझ में आ गई ना तो यही हमने लिखा है कि एडिंग टू इक्वेशन नंबर टू थर्ड और फोर एंड सब्सिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर वन इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर हम सब्सिट्यूट करेंगे एंड वी गेट ओके अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो हर एक के साथ कितने टर्में हैं बच्चों चार चार टर्में हैं ना 
वन टू वन टू थ्री फोर तो टोटल कितने इंटर में हो जाएंगे ट्वेल्व तो ये हमने लिख दी ओके okay, स्टूडेंट्स यहाँ तक लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे वो ट्रे में इकट्ठी अब इनको ऐड तो कर ही रहे हैं साथ में लिखने के बाद अब ऐड कर रहे हैं ऐड करने के लिए क्या कर लेते हैं वो ट्रे में इकट्ठी कर लेते हैं जिनमें से एफ वेक्टर कॉमन आ रहा है बच्चों ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं जिनमें से एफ वेक्टर क्या है बच्चों कॉमन आया कॉमन लेने के बाद आपके पास सिचुएशन है आई डॉट के साथ तो क्या है कर ली जी बाई कर ली एक्स और यहाँ क्या है जे डॉट के साथ कर ली जी बाई कर ली वाई और यहाँ क्या है के डॉट कर ली जी वाई कर ली जाए डे बात समझ में आ गई ना इन तीनों को हमने ऐड कर लिया और बाहर आपके पास क्या आ जाता है बच्चों एफ वेक्टर आ जाता है बाकी समझ में आया बाकी जो ट्रमें थी उनको सेम रख दिया आई डॉट एफ कर ली जी बाई कर लिया एक्स आई डॉट एफ कर ली जी बाई कर लिया एक्स जे डॉट एफ कर ली जी बाई कर ली वाई ओके और के डॉट एफ कर ली जी बाई कर ली जैड के डॉट एफ कर ली जी बाई कर ली जैड ओके okay, स्टूडेंट्स ये ट्रम में हमने क्या रख दी सेम एक ब्रैकेट में डाल दी और बाहर हमने साइन क्या लगा दिया बच्चों माइनस का बात समझ में आ गई ओके okay. अब कंसंट्रेट करते हैं इन वाली ट्रमों पे एक तो ये ट्रम है आई डॉट जी के साथ कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स ये सेम रख दी एक ये ट्रम है जे डॉट जी के साथ कर लिया एफ बाई कर ली वाई इसको सेम रख दिया एक ये ट्रम है के डॉट जी कर ली एफ बाई कर ली जेड इसको भी सेम रख दिया ठीक है बीच में सिंबल किस चीज़ का बच्चों माइनस का है वो लगा दिया और बाकी क्या बचा आई कैप कर ली एफ बाई कर ली एक्स के साथ इन ठीक है और जो ट्रमें बची उनमें क्या है आपने देखा कि इसमें से भी जी वेक्टर है इसमें भी जी वेक्टर और इसमें भी जी वेक्टर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा तो इन ट्रमों में से जी वेक्टर कॉमन लिख दिया और बाकी ट्रमों को आपने एक ब्रैकेट में डालकर बाहर हमने माइनस को क्या ले लिया बच्चों कॉमन ले लिया बात समझ में आ गई ना ओके इसके बाद देखिए इसके बाद आपने क्या देखा पहले तो ठीक है ये एक ये ट्रम है एक तो एफ वेक्टर कॉमन है जिनमें से और एक ये ट्रम है जिनमें से क्या बच्चों जी वेक्टर कॉमन है ठीक है थोड़ा इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई वे से लिखने की कोशिश करते हैं आपने लिखा कि जो एफ वेक्टर वाली ट्रमें थी जिनमें से एफ वेक्टर कॉमन आया था वो लिख लिया आपने पहले एफ वैक्टर तो आपके पास कॉमन था और उसके साथ ब्रैकेट में क्या चल रहा है बच्चों आई कैप ब्रैकेट में क्या चल रहा है आई कैप के साथ कर ली जी बाई कर ली एक्स जे कैप के साथ कर ली जी बाई कर ली वाई और के कैप के साथ क्या चल रहा है कर ली जी बाई कर ली जेड ओके ये वाली ट्रम में थी बाकी जो सेकंड ट्रम में थी उनको सेम रख दिया एफ वन कर ली जी बाई कर ली एक्स एफ टू कर ली जी बाई कर ली वाई और एफ थ्री के साथ है कर ली जी बाई कर ली जेड ओके इसके बाद एक और ब्रैकेट में ट्रमें थी जी के साथ कर ली एफ कर ली एफ कर ली एक्स जी के साथ कर ली एफ कर ली वाई और जी के साथ कर ली एफ कर ली जेड एक और ट्रम थी जिनमें से जी वेक्टर कॉमन आया था और कॉमन लेने के बाद अंदर ट्रम में क्या थी आई कैप के साथ कर ली एफ बाई कर ली एक्स की डॉट प्रोडक्ट जे डॉट कर ली एफ बाई कर ली वाई और के डॉट कर ली एफ बाई कर ली जेड बात समझ में आएगी ना जो पीछे वाला स्टेप था उसको दोबारा वापस लिख दिया है अब आप क्या देखते हैं ये एफ वैक्टर है ये भी एफ वैक्टर है बट ये जो ट्रम है आई डॉट कर ली जी बाई कर ली एक्स आई डॉट कर ली जी बाई कर ली एक्स जे डॉट कर ली जी बाई कर ली वाई और के डॉट कर ली जी वाई कर ली जेड इसको हम क्या भी लिख सकते हैं बच्चों इट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जी ओके ये किसके इक्वल है डाइवर्जेंस ऑफ जी के इक्वल है ओके okay? इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया डाइवर्जेंस ऑफ जी ओके स्टूडेंट्स अब आप क्या कंसंट्रेट कर रहे हैं ये एफ वन कर ली जी बाई कर ली एक्स एफ टू कर ली जी बाई कर ली वाई और एफ थ्री कर ली जी बाई कर ली जेड इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वैक्टर मतलब एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है डेल जी के साथ है किसके साथ है डेल जी डेल जी मतलब आई कर ली बाई कर ली एक्स जे कैप कर ली बाई कर ली वाई के कैप के साथ कर ली बाई कर ली जेड के साथ जी कैप है ओके okay, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जब आप आई कैप को इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा आई वैक्टर के साथ कर ली जी बाई कर ली एक्स आएगा आई वैक्टर के साथ क्या आएगा कर ली जी बाई कर ली एक्स और यहाँ पर आई वेक्टर के साथ क्या है एफ वन है यहाँ आई वेक्टर के साथ एफ वन है और यहाँ आई वेक्टर के साथ कर ली जी बाई कर ली एक्स है आई कैप के साथ और दोनों के बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट तो आई डॉट आई तो वन हो जाएगा तो आपके पास बचेगा एफ वन कर ली जी बाई कर ली एक्स ये वाली टर्म बच जाएगी समझ गए ना यही है ओके ठीक है इसी टाइप से जो सेकंड ब्रैकेट में थर्ड ब्रैकेट में ट्रम है उसको हम लिख सकते हैं जी वेक्टर की फॉर्म में 
z1 i वाई प्लस जी टू के डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ डेल f के साथ है डेल f के साथ है लास्ट टर्म को हमने लिखा माइनस जी और ये आपको क्या दिख रहा है i डॉट कर ली f बाई कर ली x z डॉट कर ली f बाई कर ली y और k डॉट कर ली f बाई कर ली z ये किसके को ला बच्चों g डॉट डाइवर्जेंस ऑफ f बात समझ में आ गई ना ओके okay, तो फर्स्ट टर्म आपके पास बन गई f वेक्टर डेल डॉट g सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं f डॉट डेल g f डॉट डेल g थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं z डॉट डेल f z डॉट डेल f और ये लास्ट टर्म इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी डाइवर्जेंस ऑफ एफ फैक्टर डेल डॉट एफ और यही हमें बच्चों क्या करना था प्रूव करना था ओके स्टूडेंट्स ओके थोड़ा टर्मों को अच्छे से एडजस्ट करना सीखना है क्वेश्चन इजी था ये इजी है ओके तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर में आपको प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी किसके को आ जाए जी डॉट करल ऑफ एफ माइनस एफ डॉट करल ऑफ जी ओके इसको प्रूव करेंगे प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे कंसनट्रेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस सी मतलब डेल डॉट एफ क्रॉस जी ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू है आपको बार बार बताना पड़ रहा है आपको पता है कि ये डेल ऑपरेटर है और ये किसके को बोला बच्चों एफ क्रॉस जी है ओके अब इन दोनों के बीच में आप क्या करेंगे बच्चों डॉट प्रोडक्ट जब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा i डॉट करली बाई करली x ऑफ f क्रॉस g तो ये क्या आ जाएगा बच्चों i डॉट करली बाई करली x ऑफ f क्रॉस g सेकेंड टर्म आ जाएगी z डॉट करली बाई करली y ऑफ f क्रॉस g और थर्ड टर्म आ जाएगी k डॉट करली बाई करली z ऑफ f क्रॉस g ओके तो ये i डॉट है जब इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाएगा f वेक्टर कर ली z बाई कर ली x प्लस कर ली f बाई कर ली x क्रॉस में z वेक्टर ओके ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी बताया था आपको इनको आप ऑर्डर इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते आप f वेक्टर क्रॉस कर ली z बाई कर ली x है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि कर ली z बाई कर ली x की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ एफ फैक्टर के साथ ठीक है आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिख सकते ओके स्टूडेंट्स क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता तो इसको लिखने का तरीका सिर्फ यही रहेगा एफ पहले पीछे वाले का डेरिवेटिव फिर आगे वाले का डेरिवेटिव और पीछे वाला बाद में ओके इसी टाइप से ये जे कैप के साथ आ जाएगा और इसी टाइप से आपके पास ये किसके साथ आ जाएगा बच्चों के कैप के साथ आ जाएगा बात समझ में आएगी ना ओके okay, अब आप क्या कर लेते हैं ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं ये क्या बन जाएगी आई कैप के साथ है आई कैप डॉट एफ क्रॉस कर ली जी बाई कर ली एक्स जे कैप डॉट एफ वेक्टर कर ली जी बाई कर ली वाई प्लस के डॉट ए के डॉट के साथ आपके पास है एफ क्रॉस कर ली जी बाई कर ली जाए ठीक है इन फर्स्ट थ्री टर्म्स को एक ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या कर दिया डाल दिया बची हुई लास्ट जो थ्री टर्म्स हैं इनको अलग से एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ये बन जाता है आई डॉट कर ली एफ बाई कर ली एक्स क्रॉस जी ये बन जाएगा जे डॉट कर ली एफ बाई कर ली वाई क्रॉस जी ये बन जाएगा के डॉट कर ली एफ बाई कर ली जेड क्रॉस में जी वैक्टर यहाँ तक बात समझ में आ गई ना ओके स्टूडेंट्स आपने क्या निकाला ये डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी मतलब डेल ऑपरेटर को आपने किस पे अप्लाई कर रखा है एफ क्रॉस जी के ऊपर और ये ट्रम आ जाती है आगे देखिए ओके इसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया ये जो ट्रम है बच्चों आई डॉट एफ क्रॉस कर ली जी बाई कर ली एक्स है ठीक है इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं ए क्रॉस बी किसके को लौता है बच्चों माइनस बी क्रॉस ए है ठीक है तो ये स्टेप हमने यहाँ पर किया तो क्रॉस प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया बच्चों इंटरचेंज कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज किया बाहर माइनस आया और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करने पर बाहर माइनस आया और वो पूरा का पूरा माइनस हमने बाहर क्या लिख दिया बच्चों कॉमन लेकर रख दिया ठीक है बाकी जो सेकेंड ब्रैकेट में ट्रम थी उन ट्रमों को आपने सेम जैसा था वैसे रख दिया ठीक है ओके 
आपने पढ़ा भी था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज ओके तो ये जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिख रही है ये डॉट और ये क्रॉस प्रोडक्ट इनको हमने इंटरचेंज कर दिया ठीक है तो इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा आई क्रॉस कर ली जी वाई कर ली एक्स और एफ वैक्टर बाहर आ जाएगा इसके अंदर भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो जे क्रॉस कर ली जी वाई कर ली वाई एफ वैक्टर बाहर आ जाएगा इसमें भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो के क्रॉस कर ली जी वाई कर ली एक्स आ जाएगा एफ वैक्टर बाहर आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स ओके तो जो लास्ट वाली ट्रम है ये वाली जो ट्रम है इसके अंदर भी हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं बच्चों इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये भी क्या बन जाएगा आई क्रॉस कर ली एफ बाई कर ली एक्स डॉट में जी आ जाएगा इसमें भी जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो जे क्रॉस कर ली एफ बाई कर ली वाई जी डॉट बाहर आ जाएगा इसमें भी जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करेंगे तो के कैप के साथ कर ली एफ बाई कर ली जेड आ जाएगा और जी डॉट आपका क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा क्लियर है ओके अब आपने क्या किया क्या ऑब्जर्व किया इंटरचेंज करने के बाद इसके बाहर एफ वैक्टर इसके बाहर एफ वैक्टर इसके बाहर एफ वैक्टर इन सारी टर्मों में से एफ वैक्टर को बाहर कॉमन ले लिया विद डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट साथ में क्या रहेगी बच्चों बाहर ठीक है ऑपरेशन क्या रहेगी डॉट प्रोडक्ट ओके इसी टाइप से जो सेकंड टर्म है सेकंड ब्रैकेट्स में जो टर्में हैं इनमें से भी डॉट जी वैक्टर बाहर आ जाएगा जी वैक्टर बाहर आ जाएगा साथ में डॉट प्रोडक्ट बाहर आ जाएगी ओके स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि ये माइनस का साइन है ये भी माइनस का साइन है नो चेंज और ये जो ट्रम आपको दिख रही है ये बच्चों क्या है आई कैप कर ली जी बाई कर ली एक्स जे कैप कर ली जी बाई कर ली वाई और के कैप कर ली जी बाई कर ली वाई ये खुद किसके इक्वल है बच्चों करल ऑफ जी के इक्वल है किसके इक्वल है करल ऑफ जी के इक्वल है समझ गए ना इसी टाइप से इस ब्रैकेट में जो ट्रमें हैं ये किसके इक्वल है करल ऑफ एफ के इक्वल है समझ गए ओके करल ऑफ जी का मतलब आप समझते हैं ना अभी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है किसका डिटर्मिनेंट निकालना है ये आई कैप है किसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे भी आपके पास यहाँ तो आई है ठीक है यहाँ जे है यहाँ के है और यहाँ पर क्या होता है करली बाई करली एक्स होता है यहाँ पर क्या होता है करली बाई करली वाई होता है यहाँ पर क्या होता है करली बाई करली जेड होता है और जी का मतलब ये है जी आएगा यहाँ जी आएगा और यहाँ क्या आएगा जी आएगा तो आई कैप के साथ बच्चों जो ट्रम बनेगी वो क्या बनेगी कर ली जी थ्री बाई कर ली वाई माइनस कर ली जी टू बाई कर ली वाई समझ रहे हो ना तो करल ऑफ जी का मतलब ये है ओके और वेक्टर फॉर्म में आपको बताया था कि करल ऑफ एफ को कैसे लिखते हैं आई क्रॉस कर ली एफ बाई कर ली एक्स प्लस जे कैप क्रॉस कर ली एफ बाई कर ली वाई इसी टाइप से ये ट्रमें हैं इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं करल ऑफ जी और इसको आप क्या लिख सकते हैं करल ऑफ एफ बाई द डेफिनेशन ऑफ करल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन और यही बात हमें क्या करके दिखानी थी बच्चों प्रूव करके दिखानी थी समझ में आ गया ना ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फाइव में है आपको बताना है कि अगर किसी भी वेक्टर का आप करल जीरो निकालते हैं तो एफ को क्या होना पड़ेगा कॉन्स्टेंट वेक्टर मतलब अगर एफ आपका कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो उसका करल निकालोगे तो क्या आएगा जीरो वेक्टर आएगा अगर एफ आपके पास कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस भी क्या आता है बच्चों जीरो आता है ठीक है ना तो डेल क्रॉस एफ के बारे में आपको तो पता ही है ये आपके पास डेल ऑपरेटर है ये आपके पास एफ है जब इसको एफ वैक्टर के साथ ऑपरेट करके लिखते हैं तो ये लिखा जाता है आई कैप के साथ कर ली एफ बाई कर ली एक्स जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कर ली एफ बाई कर ली वाई और के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कर ली एफ बाई कर ली जेड ओके एफ के बारे में इसने पहले बता दिया कि एफ आपके पास है क्या एफ तो एक कांस्टेंट वेक्टर है अगर एफ कांस्टेंट वेक्टर है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर एफ कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑन एक्स वाई एंड जेड अगर वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड नहीं करता तो उनके पार्शियल डेरीवेटिव की वैल्यू क्या आएगी बच्चों जीरो आ जाएगी आर आल नल वैक्टर नल वैक्टर का मतलब किससे है जीरो वैक्टर से है एफ वैक्टर का जब पार्शियल डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और अगर एफ आपके पास कॉन्स्टेंट वैक्टर है तो वो क्या बनेगा बच्चों जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कर ली एफ बाई कर ली एक्स कर ली एफ बाई कर ली वाई और कर ली एफ बाई कर ली जेड क्या जाता है जीरो वेक्टर तो आई क्रॉस जीरो वेक्टर जे क्रॉस जीरो वेक्टर और के क्रॉस जीरो वेक्टर तो टोटल आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास जीरो वेक्टर आ जाएगी क्लियर 
ठीक है अगर वेक्टर आपके पास क्या है बच्चों कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो उसका करल क्या होता है आपके पास क्या है बच्चों जीरो होता है ठीक है तो इसका बच्चों कॉन्स्टेंट ट्रू नहीं है इसका क्या ट्रू नहीं है सॉरी बच्चों इसका क्या ट्रू नहीं है कन्वर्स ट्रू नहीं है ऐसे वेक्टर मिल सकते हैं जो कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी उनका करल क्या है जीरो है ठीक है ये थोरम सिर्फ ये कहना चाहती है कि कॉन्स्टेंट वैक्टर है तो करल पक्का जीरो होगा अगर करल जीरो है तो ज़रूरी नहीं कि वैक्टर कॉन्स्टेंट हो ठीक है कन्वर्स इज नॉट ट्रू फॉर दैट प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी का कन्वर्स ट्रू नहीं होगा ठीक है तो कन्वर्स ऑफ द अबोव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू आपने एफ फैक्टर मान लिया कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अब एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आई कैप विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो जे कैप और विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो के कैप डेल क्रॉस एफ के बारे में आपको पता है इसको लिखा जाता है i कैप के साथ कर लिया f बाई कर ली x, j कैप के साथ कर लिया f बाई कर ली y और k कैप के साथ कर लिया f बाई कर ली z ठीक है अब ऊपर आपने डेरिवेटिव किए थे कि कर लिया f बाई कर लिया x किसके को ला आई कैप तो ये बस सिचुएशन आ गई बच्चों i कैप क्रॉस i कैप इसका यूज करेंगे तो ये आ जाएगा j कैप क्रॉस j कैप जब इसका यूज करेंगे तो ये बनेगा k क्रॉस k कैप सेम की सेम के साथ बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास जीरो तो करल ऑफ वेक्टर आपने इस वेक्टर का एफ वेक्टर का क्या निकाला बच्चों करल निकाला जिसकी वैल्यू जीरो वेक्टर आ जाती है बट एफ क्या है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है ये डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पे समझ गए ना तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एफ कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो उसका करल हमेशा जीरो होएगा अगर करल जीरो है तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो ठीक है बच्चों ये सारे टॉपिक्स प्रॉपर्टीज थी ये करल पर बेस थी ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उनमें आपको एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे ओके स्टूडेंट्स बाय टेक केयर